हेलो एवरीवन मैं दुष्यंत कौशिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंग्री माइंड क्लासेस पर स्वागत करता हूं आज हम मैथ में एक नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर आपके सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर से काफ़ी अलग है क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर था उसमें कहता है ब्याज हर साल इक्वल था लेकिन इस चैप्टर में क्या है कि ब्याज हर साल चेंज हो जाता है क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको मैं पहले बता दूँ कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को मैं आपको दो या तीन तरीके से करवाऊँगा तो सबसे पहले आप इस चैप्टर का फॉर्मूला देख लीजिए फॉर्मूला क्या है कि अमाउंट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल वन प्लस आर बटे हंड्रेड की पावर टी अमाउंट बराबर क्या हो गया आपका प्रिंसिपल वन प्लस आर बटे हंड्रेड की पावर टी और अगर आपको अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सी आई सेम चीज़ है बस यहाँ फॉर्मूला चेंज हो गया आपका पिछला चैप्टर में कहता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन में हंड्रेड यहाँ अमाउंट में और प्रिंसिपल में चला गया हमारा काम तो चलिए इसके ऊपर अपने क्वेश्चन कर लेते हैं मैं इस चीज़ को एक बार हिंदी में भी लिख दूँ कि मिश्र धन मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन वन प्लस दर अपोन में हंड्रेड की पावर समय और मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्ती ब्याज ये हिंदी में लिख दिया मैंने फॉर्मूला तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि तीन हज़ार रुपये का बीस परसेंट के रेट से दो साल का चक्रवर्ती मिश्र धन बताइए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम दो से तीन मेथड से करेंगे दो या तीन मेथड से करेंगे पहला उसने क्या बोला कि प्रिंसिपल उसने आपको दिया कितना तीन प्रिंसिपल कितना दिया उसने आपको तीन रेट कितना दिया उसने आपको बीस और टाइम कितना बोला उसने दो साल इस क्वेश्चन को हम दो या तीन मेथड से करेंगे पहला मेथड आप फॉर्मूला मेथड देख लीजिए कि अमाउंट बराबर क्या था आपका प्रिंसिपल वन प्लस आर अपोन में हंड्रेड की पावर क्या है टी अब अमाउंट को आपसे पूछना चाह रहा है प्रिंसिपल कितना दिया उसने आपको तीन हज़ार रुपये और वन प्लस आर कितना बोला उसने बीस नीचे क्या आ जाएगा हंड्रेड और यहाँ क्या दो साल इस बीस से पाँच बार चला जाएगा पाँच यहाँ आ जाएगा कितना तीन पाँच को यहाँ लाऊंगा कितना हो जाएगा छः बटे पाँच छः बटे पाँच का स्क्वायर ये कितना हो गया तीन हज़ार रुपये इंटू छत्तीस और नीचे क्या आ गया पच्चीस अब पच्चीस से ऐसा कितने बार काटेंगे पच्चीस एकम पच्चीस दूनी पचास बारह सौ आ जाएगा बारह सौ की मल्टीप्लाई जब करेंगे बारह छिंग बहत्तर सात बारह तेरह छत्तीस तीन तिरालीस तिरालीस सौ बीस आपका क्या आ जाएगा इसका मिश्र धन आ जाएगा अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको दूसरे मेथड से बताऊँ तो कैसे होगा दूसरे मेथड क्या आपका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपोन में हंड्रेड ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपका गोल्डन फॉर्मूला बोल सकते हो इस फॉर्मूले को आप गोल्डन फॉर्मूला बोल सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला आपका तीन से चार चैप्टर में यूज होता है ये फॉर्मूला आपका काफ़ी चैप्टर में यूज होगा जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट आपका सी आई आप मैं में भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो तो आप इसे गोल्डन फॉर्मूला बोल सकते हो बस आप ये चीज़ याद रखना अगर हमारी कोई चीज़ इंक्रीज होगी तो प्लस आएगा डिक्रीज होगी तो माइनस आएगा बस ये फॉर्मूला ये चीज़ बताएगा इस फॉर्मूले से कैसा लगाएंगे उसने बीस बोला कितना बोला 20 परसेंट टाइम कितना दिया दो साल तो 20 परसेंट को दो बार यूज करेंगे 20 परसेंट का क्या यूज करेंगे दो बार जब आप इन दोनों में एक्स वाई लगाओगे तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 और नीचे क्या आ जाएगा 100 कितना आ गया दो जीरो से दो जीरो खत्म कितना आ गया 20 20 40 और चार चवालीस परसेंट क्या आ गया ये आपका चवालीस अब क्या करोगे तीन का तीन हज़ार रुपये का चवालीस परसेंट निकाल दो तीन हज़ार रुपये का जब चवालीस परसेंट निकालोगे तो चार तिया बारह चार तिया बारह एक तेरह सौ बीस आपका क्या आ जाएगा ये ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप तीन हज़ार रुपये का चवालीस परसेंट निकालोगे तो ये तेरह सौ बीस आएगा ये क्या होगा आपका ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट उसने आपसे क्या पूछा उसने आपसे अमाउंट पूछा तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सी आई प्रिंसिपल कितना दिया उसने तीन अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस सी आई प्रिंसिपल आपका तीन हज़ार रुपये और सी आई आपका कितना आया तेरह सौ बीस तो आपका अमाउंट कितना आ गया फोर थ्री टू जीरो आपका क्या आ गया इसका अमाउंट आ गया ये आपका इसका हो गया दूसरा मेथड ये आपका इसका दूसरा मेथड हो गया मैं इसमें आपको एक मेथड और बता दे रहा हूँ एक मैथड और क्या है इसका उसको बोलते हैं ट्री मैथड और वो यूज कैसे होगा देखिए बीस है बीस का मतलब क्या होता है एक बटे 
अब ये एक बटे पाँच कैसे आया मैंने आपको सीआई वाले चैप्टर में भी बताया था कि क्या करते हैं कि 20 परसेंट है बीस परसेंट को आप क्या करो फ्रैक्शन में चेंज करना है तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं सौ से डिवाइड करते हैं अगर 20 परसेंट को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बीस को सौ से डिवाइड करो कितना आ जाएगा एक बटे आ जाएगा अब क्या दिया उसने तीन हज़ार हमारा प्रिंसिपल दिया और टाइम दिया दो साल तो क्या करो दो लाइन खींचो लैसे क्योंकि दो साल है तो दो बार दो बार यूज करेंगे तीन हज़ार का एक बटा पाँच और यहाँ भी एक बटे पाँच तो तीन हज़ार रुपये का जब आप एक बटा पाँच निकालोगे कितना आएगा छः सौ रुपये ये पहले साल का ब्याज आ गया अब फिर एक बटा पाँच निकालोगे छः सौ रुपये ये दूसरे साल का ब्याज आ गया लेकिन मैंने आपको बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज होता है यानी कि जो पहले साल आपको ब्याज मिला इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा कितना फिर से एक बटे पाँच का ब्याज लगेगा कितना आ जाएगा ये एक सौ बीस रुपये कितना हो गया एक सौ बीस रुपये क्योंकि पहले साल पर भी ब्याज पर ब्याज लगेगा तो ये जो आपका है ये कितना है ये आपका टोटल दो साल का सी आ गया कितना छः सौ छः सौ बारह सौ और एक सौ बीस तेरह सौ बीस आपका क्या आ गया सी आ गया और तीन हज़ार रुपये आपका प्रिंसिपल तो अमाउंट कितना आ जाएगा तीन हज़ार रुपये आपका क्या आ गया प्रिंसिपल और सी आपका ये है कितना ये सी आई कितना आ गया तेरह सौ बीस रुपये आपका सी कितना आ गया फोर थ्री टू जीरो ये आपका अमाउंट आ गया ये आपका इसका तीसरा मेथड हो गया क्वेश्चन को करने का इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है वो और देख लीजिए अब वो काफ़ी अच्छा मेथड है वो भी काफ़ी अच्छा मेथड है और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ये जो चौथा मेथड है इसी से करवाऊंगा कि 20 परसेंट का मतलब क्या हो गया अभी बताया आपको मैंने एक बटा पाँच बीस परसेंट का मतलब क्या हो गया एक बटा पाँच क्योंकि बढ़ाई क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था प्लस कर दिया क्योंकि जब आप ब्याज लगाओगे तो कोई चीज़ आपको बढ़कर मिलेगी बढ़कर मिलेगी यानी कि प्लस होगा अब पाँच रुपये थे एक रुपये बढ़ गया कितना हो गया छः रुपये हो गई यानी कि कोई चीज़ पाँच थी एक यूनिट बढ़ गई कितनी हो गई छः हो गई अब उसने बोला दो साल अगर दो साल बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे और तीन साल बोलेगा तो क्यूब कर देंगे दो साल तो स्क्वायर तीन साल तो क्यूब तो पाँच का स्क्वायर कितना पच्चीस और छः का स्क्वायर कितना छत्तीस ये हमारा क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है हमारा अमाउंट अगर वो आपसे सी पूछेगा तो छत्तीस में से पच्चीस घटा लेंगे सी आ जाएगा अब हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है पच्चीस इन्होंने बोला तीन हज़ार हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना था पच्चीस इन्होंने बोला कितना तीन हज़ार एक की वैल्यू कितनी आ गई पच्चीस एक सौ बीस बारह सौ आपकी एक की वैल्यू आ गई वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है यानी कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है छत्तीस की वैल्यू पूछ रहा है छत्तीस की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब बारह सौ में छत्तीस के मल्टीप्लाई करोगे तो फोर थ्री टू जीरो ये आपका क्या आ जाएगा ये आपका अमाउंट आ जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों मेथड अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस हज़ार रुपये का दस परसेंट के रेट से तीन साल का चक्रवर्ती ब्याज बताइए दस हज़ार रुपये का दस परसेंट के रेट से तीन साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछना चाह रहा हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड उसने बोला कि प्रिंसिपल दस हज़ार है प्रिंसिपल कितना दस हज़ार रेट कितना बोला दस और टाइम कितना दिया उसने आपको तीन साल मैं इस क्वेश्चन को भी आपको चारों तरीके से बताऊंगा इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे उसमें मैं एक या सिर्फ दो मेथड यूज़ करूंगा तो चलिए इस क्वेश्चन को पहला फॉर्मूला मेथड से फॉर्मूला क्या था अमाउंट बराबर प्रिंसिपल वन प्लस आर बटे हंड्रेड की पावर टी अब अमाउंट बराबर क्या आ जाएगा प्रिंसिपल कितना दिया दस हज़ार रुपये वन प्लस आर कितना बोला दस परसेंट और नीचे क्या आ गया आपका हंड्रेड और टाइम कितना आ गया तीन इससे ख़त्म हो जाएगा एल्टम आएगा ग्यारह बटे हो जाएगा ये दस कितना हो गया ग्यारह बटे दस की क्यूब तो दस हज़ार रुपये इंटू ग्यारह की क्यूब कितनी होती है वन थ्री थ्री वन और नीचे एक हज़ार रुपये एक हज़ार से एक हज़ार ख़त्म हो गया तो क्या इतना आ गया वन थ्री थ्री वन डबल जीरो ये क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया अमाउंट कितना वन थ्री थ्री वन जीरो और आपको फॉर्मूला बताया था कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई यानी कि अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा सी आई आ जाएगा तो वन थ्री थ्री वन डबल जीरो बराबर एक दस हज़ार रुपये आपका प्रिंसिपल है प्लस इंटू सी आई बराबर आ जाएगा सी आई कितना आ गया आपका सी आई आ गया आपका वन थ्री थ्री वन डबल जीरो में से आप दस हज़ार घटाओगे कितना बचेगा थ्री थ्री वन डबल जीरो ये आपका क्या आ गया ये आपका सी आई आ गया ये आपका पहला मेथड हो गया फॉर्मूला मेथड दूसरा मेथड देख लीजिए आप एक बार इसका दूसरा मेथड कौन सा था आपका एक्स वाई वाला मेथड था ए प्लस बी वाला ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपोन हंड्रेड दूसरा मेथड आपका ये था अब इस वाले तरीके से कैसे करेंगे कि दस परसेंट है दस परसेंट है और टाइम कितना दिया तीन साल तो क्या करो दस को तीन बार यूज करेंगे पहले इन दोनों में एक्स वाई लगाएंगे जो आएगा निकल कर फिर उसमें और इस दस वाले में लगाएंगे तो जब इन दोनों में एक्स वा
प्लस दस गुना दस बटे सो ये कितना आ गया इक्कीस परसेंट ये कितना आ गया इक्कीस परसेंट अब इस इक्कीस में और इस बचे हुए दस मिनट एक्स वाई लगाओगे इक्कीस प्लस दस प्लस इक्कीस गुना दस नीचे क्या आ जाएगा सो इससे खत्म हो जाएगा इक्कीस दस इकतीस और प्लस दो पॉइंट एक यानी कि तैंतीस पॉइंट एक परसेंट आपका क्या आ जाएगा इसका फाइनल निकल कर आ जाएगा परसेंटेज निकल कर आ जाएगी उसने आपसे पूछा कि सीआई बताइए कितना होगा क्या पूछ रहा है आपसे सीआई बताइए कितना होगा तो दस हज़ार रुपये का तैंतीस पॉइंट एक परसेंट निकाल दो नीचे हंड्रेड कितना जाएगा थ्री थ्री वन जीरो ये आपका क्या आ जाएगा ये आपका सी आ जाएगा चलिए इस क्वेश्चन को करने का तीसरा मेथड देख लेते हैं तीसरा मेथड है कि 10 परसेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ एक बटे दस अब आपको मैंने तीसरा मेथड बताया था ट्री मेथड जैसे दस हज़ार रुपये है अब तीन साल दिया हुआ है तो इसको तीन बार यूज करेंगे दस हज़ार तीन साल दिया तो कितने बार यूज करेंगे दस तो एक बटे दस यहाँ एक बटे दस यहां और एक बटे दस लगाओगे दस का एक बटे लगाओगे कितना आएगा हज़ार फिर यहाँ लगाओगे कितना आएगा हजार फिर यहाँ लगाओगे कितना आएगा हजार मैंने आपको बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज होगा यानी कि जो पहले साल वाला है ये दूसरे साल पर भी ब्याज लगाएगा और ये तीसरे साल पर भी ब्याज लगाएगा सेम चीज़ जो दूसरे साल वाला है ये तीसरे साल पर भी ब्याज लगाएगा अब जैसे कि दूसरे साल का ब्याज तीसरे साल पर लगेगा कितना एक बटे कितना आ गया सो आ गया अब ये जो पहले साल वाला ये तीसरे साल पर भी ब्याज लगाएगा और ये दूसरे साल पर भी जब ये तीसरे साल पर ब्याज लगाएगा एक बटे दस कितना आ जाएगा सौ रुपये आ जाएगा कितना आ जाएगा सौ रुपये अब ये दूसरे साल पर भी ब्याज लगाएगा कितना एक बटे दस कितना आ गया आपका सौ रुपये अब इस सौ रुपये पर आपका तीसरे साल पर फिर ब्याज लगेगा कितना आ जाएगा एक बटे दस या इतना दस रुपये यानी कि जो हज़ार रुपये है यह आपका पहले साल का ब्याज है ये हज़ार और ये सौ यानी कि ग्यारह सौ आपका दूसरे साल का ब्याज है हज़ार और ये दो सौ और दस कितना बारह सौ दस ये आपका क्या है ये आपका तीसरे साल का ब्याज है अगर मैं आपसे तीनों साल का ब्याज पूछूं कितना आ जाएगा हज़ार पहले साल का ब्याज ग्यारह सौ दूसरे साल का ब्याज और ये बारह सौ ये तीसरे साल का ब्याज यानी कि कितना आ गया ये तैंतीस आपका तीनों साल का ब्याज आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल का आ गया आपका थ्री थ्री वन जीरो आपका इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल का आ गया अब आप देखिए इसका चौथा मेथड। इसका क्या चौथा मेथड देखिए वो इससे काफ़ी ईजी है वो काफ़ी आसान भी है तो देखिए चौथा मेथड कैसे काम करेगा कि दस मतलब एक बटे अब बढ़ेगी कोई क्योंकि ब्याज लगेगा तो कोई चीज़ इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी तो प्लस यानी कि कोई चीज़ दस हमारा प्रिंसिपल था दस रुपये प्रिंसिपल था एक रुपये का ब्याज लगा कितना हो गया ग्यारह रुपये हो गया कितना हो गया ग्यारह रुपये हो गया अब ब्याज के ऊपर ब्याज होता है यानी कि तीन साल है तो तीन से मिनट क्यूब कर देंगे अब तीन साल है तो क्या करेंगे तीन की क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा एक हज़ार और यहाँ वन थ्री थ्री वन यहाँ एक हज़ार यहाँ कितना आ गया वन थ्री थ्री वन ये क्या हमारा प्रिंसिपल ये क्या हमारा अमाउंट उसने हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना दिया एक इनके हिसाब से कितना दस तो एक की वैल्यू दस हज़ार के बराबर रख देंगे वो हमसे पूछ क्या रहा है वो हमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट तो अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल कटा दूं कितना आएगा थ्री थ्री वन ये क्या आएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि इन तीन जीरो से तीन जीरो खत्म एक की वैल्यू कितनी आ गई दस अब हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है थ्री थ्री वन की वैल्यू पूछ रहा है यानी कि थ्री थ्री वन की वैल्यू कितनी आ गई थ्री थ्री वन जीरो हमारी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर तीन साल में तीन गुना हो जाता है तो बताइए वो कितने सालों में नौ गुना होगा उसने बोला कि कोई पैसे तीन साल में कितने हो गए थे तीन गुना हो गए थे कितने साल में तीन साल में तीन गुना हो गए थे वो पूछना चाह रहा है नौ गुना अब नौ गुना पूछना चाह रहा है नौ को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ तीन की पावर दो लिख सकता हूँ नौ को यानी कि नौ गुना कितने टाइम में नौ गुना का मतलब हो गया तीन की पावर दो अब क्या करो इस तीन की मल्टीप्लाई इस दो में कर दो यानी कि छः साल में कोई पैसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर पाँच सालों में दोगुना हो जाता है तो बताइए वो आठ गुना कितने साल में होगा इसी तरीके का एक क्वेश्चन हो रहा है आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ उसने बोला कि कोई पैसे पाँच साल में दुगने हो जाते हैं यानी कि पाँच साल में पाँच साल में कितने हो गए दुगने हो गए वो पूछना चाह रहा है कि आठ गुना कितने टाइम में होगा अब ये आठ गुना क्या करते हैं कि जो ये वाली फॉर्म होती है इस वो चीज़ को इसी फॉर्म में बनाते हैं इसे आठ गुना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दो की पावर तीन तो ये दो की पावर तीन मैंने यहाँ लिख लिया दो की पावर तीन क्या करा मैंने यहाँ लिख लिया और इस पाँच की मल्टीप्लाई इसकी पावर तीन में कर दो कितना आ जाएगा 
पंद्रह साल में कोई पैसे कितने हो जाएंगे आठ गुना हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर दो साल में छः हो जाता है और तीन साल में सात हो जाते हैं तो बताइए दर प्रतिशत कितनी होगी क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव उसने बोला कि कोई पैसे दो साल में कितने हो गए छः सौ बहत्तर हो गए और तीन साल में सात सौ चौदह हो जाते हैं तो दर प्रतिशत अब छः सौ बहत्तर कितने साल में दो साल में और सात सौ चौदह कितने साल में तीन साल में ये दो साल है और ये तीन साल है याद रखना सिर्फ हमारा अंतर यहाँ पर एक साल का होना चाहिए तभी ये वाला मेथड काम करेगा जब हमारा अंतर यानी कि कंजुगेटिव यानी कि दो से तीन दो साल से तीन साल तीन साल से चार साल या पाँच साल से छः साल यानी कि कंटिन्यू वाला टाइम हो तभी ये वाला मेथड काम करेगा तो क्या करो इन दोनों का अंतर कितना आया इन दोनों का अंतर चार में से दो गए दो ग्यारह में से सात गए कितना चार बयालीस कितने पर बढ़ेगा छः सौ पर यानी कि बयालीस रुपये बढ़े और कितने पर बढ़ेंगे छः सौ बहत्तर रुपये पर बयालीस रुपये बढ़ेंगे इंटू क्या कर दो हंड्रेड कर दो क्योंकि बयालीस रुपये बढ़ेंगे छः सौ बहत्तर थे सात सौ चौदह हुए और टाइम का डिफरेंस हमारा कितना एक है तो बयालीस रुपये कितने पर बढ़ेंगे छः सौ बहत्तर रुपये पर इंटू हंड्रेड अभी से काट लो तो सेवन सिक्स या फोर्टी टू सेवन नाइन या सिक्सटी थ्री सेवन सिक्स या फोर्टी टू और यह सोलह सिक्का छियानवे और सो को जब सोलह से डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा छः से ही एक बटे चार परसेंट इसका आपका आंसर आ जाएगा छः इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर तीन साल में आठ सौ और चार साल में आठ सौ चालीस हो जाता है तो ब्याज दर बताइए कितनी होगी उसने बोला कि कोई पैसे आठ सौ से कितने हो गए आठ सौ चालीस हो गए यहाँ कितना टाइम दिया उसने तीन साल और यहाँ कितना टाइम दिया चार साल सेम क्वेश्चन है क्योंकि टाइम का डिफरेंस कितना हमारा एक साल का अंतर है तो कितने बढ़े हमारे यहाँ पर कितने रुपए बढ़े चालीस रुपए बढ़े किस पर बढ़ेंगे पुराने वाले पर यानी कि आठ सौ रुपये पर बढ़ेंगे इन टू हंड्रेड इससे खत्म हो जाएगा जीरो से जीरो ये कितने पर चला जाएगा पाँच हमारा इसका आंसर आ जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर दो साल में छत्तीस हो जाता है और चार साल में फाइव वन एट फोर हो जाता है तो बताइए दर प्रतिशत कितनी होगी तो दर प्रतिशत पूछना चाह रहा है उसने कहा कि दो साल में हो गया कितना छत्तीस सौ और चार साल में कितना हो गया फाइव वन एट फोर यह दो साल बोला उसने और यहाँ बोला चार साल कितना चार साल तो अब टाइम का डिफरेंस कितना बोला दो साल का उसने टाइम का डिफरेंस है याद रखना अगर टाइम में डिफरेंस दो साल का है तो क्या करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं अगर टाइम में डिफरेंस तीन साल का तो क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे अब टाइम में डिफरेंस कितना है दो साल का तो क्या करो छत्तीस सौ का और फाइव वन एट फोर इन दोनों का रेशो बना लो और स्क्वायर रूट कर दो इन दोनों का रेशो बना लो और क्या कर दो स्क्वायर रूट कर दो अब छत्तीस का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा साठ और फाइव वन एट फोर का सेवेंटी टू मैं आपको अभी निकालना बता दूंगा इस क्वेश्चन के बाद आपको स्क्वायर रूट निकालना बता दूंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं जल्दी से तो साठ और बहत्तर इसे और छोटा कर लो बारह से चला जाएगा पाँच बार और ये बारह से चला जाएगा कितनी बार छः बार तो पाँच और छः का क्या बन गया हमारा इसका रेशो बन गया अब चेक करो कितना बढ़ा कितना बढ़ा पाँच से कोई चीज़ छः हो गई यानी कि एक रुपये बढ़ी कोई चीज़ एक बढ़ी किस पर बढ़ेगी पुराने वाले पर यानी कि एक बढ़ी किस पर बढ़ी पाँच पर इन क्या कर देंगे हंड्रेड यानी कि कितना आ गया आपका एट परसेंट आपका ये क्या आ गया ब्याज दर आ गया इसकी बीस मैं आपको एक बार 5184 का या छत्तीस सौ का या इनका एक बार आपको स्क्वायर रूट निकालना बता दे रहा हूँ कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं स्क्वायर रूट निकालना बता दे रहा हूँ मैं आपको एक बार कि जैसे 5184 था आपका 5184 था मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना था तो क्या चेक करो यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट कितनी है चार है अब जैसे मैं आपको पूछूँ कि दो का स्क्वायर कितना होता है चार तीन का कितना होता है नौ चार का सोलह पाँच का कितना होगा पच्चीस छः का कितना होगा छत्तीस सात का कितना होगा फोर्टी नाइन आठ का सिक्सटी फोर और नौ का एट्टी वन अब यूनिट डिजिट चेक करो कि लास्ट में किसका स्क्वायर करें कि यूनिट डिजिट हमारी इकाई का अंक हमारा चार है या तो दो में चार आएगा लास्ट में या फिर आपका एट में चार आएगा यानी कि लास्ट की तो दो डिजिट हैं सिर्फ इसका काम कितना है इसका काम है सिर्फ आपका इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट चेक करने का या तो आपका लास्ट में दो इसका स्क्वायर बनेगा या लास्ट में आएगा आपका आठ अब बारी आई फिफ्टी वन की इसकी किसकी बारी आई है फिफ्टी वन की अब चेक करो फिफ्टी वन के आसपास कौन सा स्क्वायर चलेगा फिफ्टी वन के आसपास कौन सा चलेगा सात क्योंकि सेवन का स्क्वायर कितना होता है फोर्टी नाइन यानी कि फिफ्टी वन के आसपास चला सात अब क्या करो सात से एक संख्या आगे की यानी कि आठ की मल्टीप्लाई करी कितना आ गया फिफ्टी आ गया कितना आ गया फिफ्टी अब चेक करते क्या है कि जो फिफ्टी है ये फिफ्टी से छोटा या बड़ा 
फिफ्टी वन फिफ्टी सिक्स से छोटा है या बड़ा फिफ्टी वन फिफ्टी सिक्स से छोटा इसका मतलब छोटी वाली संख्या यानी कि सेवेंटी टू इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया था क्या सेवेंटी टू इसका स्क्वायर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर पहले साल के अंत में छः और दूसरे साल के अंत में छः हो जाती है तो बताइए धनराशि कितनी होगी अभी तक हमसे वो पूछा था रेट कितना होगा अब वो पूछा हमसे कि प्रिंसिपल बताइए कितना होगा तो मैंने मान लिया कोई प्रिंसिपल था वो पहले साल के अंत में कितना हो गया छः हो गया और दूसरे साल के अंत में कितना हो गया सिक्स सेवेंटी हो गया याद रखना है टाइम का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए अगर यहाँ पर एक है तो यहाँ भी एक होगा अगर यहाँ तीन है तो यहाँ भी तीन होगा यहाँ दो है तो यहाँ भी दो होगा ये का, ये मैटर तभी काम करेगा तो उसने बोला प्रिंसिपल बताइए कितना होगा तो क्या करो प्रिंसिपल अब इन दोनों का बनाओ रेशो किसका 676 का और 650 का इन उसको इन दोनों के रेशो को इसके मल्टीप्लाई में कर दो 676 और नीचे क्या 650 और इक्वल टू में इसके बराबर रख दो कितना आ जाएगा 650 क्या करा मैंने कि 676 सेवेंटी सिक्स अपॉन सिक्स फिफ्टी बराबर सिक्स फिफ्टी का बराबर रख दिया ये किससे चला जाएगा तेरह से तेरह बन जाए पैंसठ और ये तेरह दूनी ते, कितने बार चला गया फिफ्टी टू बार कितनी बार चला गया ये फिफ्टी टू बार इसे फिर तेरह से काट लो तेरह से कितने बार चलेगा ये चार बार और ये तेरह से कितने बार चलेगा पाँच बार चलेगा अब दो से ये दो पच्चीस और ये कितनी बार दो से फिर पच्चीस क्रोस मल्टीप्लाई होगी पच्चीस की पच्चीस में कितना आ जाएगा छः इसका आंसर आ जाएगा 625 सौ पच्चीस क्या आ जाएगा इसका आंसर फिर करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ ऑल द बेस्ट थैंक यू एंड कीप वाचिंग हनी मैंड क्लासेस